മെത്സ് കമ്പേനിയനിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം പഠിച്ചത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ഡി സമം എ സി മൈനസ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് ബി ഡി എന്ന സർവസമവാക്യമായിരുന്നു ഒരു ചതുരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ചതുരത്തിന് പകരം ഒരു സമചതുരമായാലോ സർവസമവാക്യത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഒരു സമചതുരം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എ ആണെന്ന് കരുതുക ഇനി ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാം ഈ നീളം ബി ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും ഇത് മുഴുവനായി എ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളവും ബി കുറക്കാം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം വശങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മറ്റൊരു രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് പരപ്പളവ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറക്കണം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനായി ഇതിനെ ഭാഗങ്ങളാക്കാം ആദ്യം ഈ ഭാഗം എടുക്കാം ഇതൊരു ചതുരമാണ് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എയും ബിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് എ ബി കുറക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും ഈ ഭാഗത്തിന് പകരം ഈ ഭാഗം മുഴുവനായി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എയും ബിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ ബി ആയിരിക്കും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ഈ എ ബിയും കുറക്കാം ഇപ്പോൾ നാം കുറച്ചത് അധികമാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവേ കുറക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൂടുതലായി കുറച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇതിനോട് കൂട്ടണം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും ഈ നീളം ബി ആണ് ഈ നീളവും ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമചതുരമാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് ഇതിനോട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും അതായത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും കുറച്ച് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൂട്ടിയാൽ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ ബി എന്നാൽ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എയും ബിയും രണ്ട് അതിസംഖ്യകളായാൽ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നത് അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും വർഗങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് അവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചാൽ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വർഗം കിട്ടും അതായത് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചതാണ് അഥവാ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സംഖ്യകളുടെ വർഗം കാണാൻ നമുക്ക് ഈ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗം കാണണം എന്ന് കരുതുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നത് നൂറ് മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നൂറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് നൂറിൻ്റെ വർഗം പത്തായിരമാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പത്തായിരം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം പത്തായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടും അതിനോടൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി ഈ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കണക്കുകൾ നോക്കൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം പത്ത് സമം മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന
രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം അൻപത്തി രണ്ട് സമം ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ സമം നൂറ്റി നാല് സമം പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ കുറേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ജോഡിയെടുത്ത് വർഗങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനെ ഒരു ജോഡി പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുടെ തുകയായി എഴുതാൻ കഴിയുമോ ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജോഡികളും അവസാനത്തെ രണ്ട് ജോഡികളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് ആറ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോഡിയിലെ സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ജോഡിയിലെ സംഖ്യകൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്നും അറിയാം ഈ രണ്ട് സർവസമവാക്യങ്ങളും കൂട്ടി നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ രണ്ട് എ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പൂജ്യം ആണ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കൂട്ടി ഇതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ബി സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം രണ്ട് രണ്ടിലെയും പൊതുഘടകമാണ് അതിനെ പൊതുവായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് ഗുണിക്കണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അഥവാ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സമം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനെ അവയുടെ തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും വർഗങ്ങളുടെ തുകയായി എഴുതാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനെ രണ്ട് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുടെ തുകയായി എഴുതാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബന്ധം കണ്ടു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും വർഗം കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യകളുടെ തന്നെ വർഗങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടും അഥവാ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എട്ട് മുതലുള്ള നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെയെല്ലാം രണ്ട് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായി എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നേരത്തെ ഇവ രണ്ടും കൂട്ടി ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ കുറച്ച് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പൂജ്യം ആണ് രണ്ട് എ ബി മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് എ ബി എന്നാൽ നാല് എ ബി ആണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസത്തെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം നാല് എ ബി എന്നെഴുതാം അഥവാ നാല് എ ബി സമം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം നാല് എ ബി എന്നാൽ നാല് ഗുണിക്കണം ഒരു സംഖ്യയാണ് നാല് കൊണ്ടൊരു സംഖ്യയെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും നാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണിതം നാലാണ് നാല് എ ബി സമം നാലാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എ ബിയുടെ വില ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നിനെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്നാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വില ഒന്നാണ് അഥവാ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി പൂജ്യമാവും അതുകൊണ്ട് നാലിന് രണ്ട് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായി എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇനി നാലിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം നോക്കാം എട്ട് നാല് എ ബി എട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക എ ബിയുടെ വില കിട്ടാൻ എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം എ ബി രണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിനെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ എ രണ്ടും ബി ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ എട്ടിന് നമുക്ക് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എന്നെഴുതാം എ രണ്ടും ബി ഒന്നും ആയതിനാൽ എ പ്ലസ് ബി മൂന്നായിരിക്കും എ മൈനസ് ബി ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ
ഇവിടെ എ മൂന്നും ബി ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി നാലും എ മൈനസ് ബി രണ്ടും ആയിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഗുണിതമായ പതിനാറ് നോക്കാം എ ബി കിട്ടാൻ പതിനാറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം എ ബി സമം നാല് എന്ന് കിട്ടും നാലിനെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ പതിനാറിനെ നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം നാലിനെ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നും എഴുതാമല്ലോ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എയും ബിയും തുല്യമായാൽ എ മൈനസ് ബി പൂജ്യമാവും അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടില്ല ഇവിടെ എ നാലും ബി ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി അഞ്ചും എ മൈനസ് ബി മൂന്നും ആയിരിക്കും അതായത് പതിനാറ് സമം അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നാലിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതമായി ഇരുപത് നോക്കാം നാല് എ ബി ഇരുപതാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ വില അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ചിനെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുപത് സമം നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്നാണ് എ അഞ്ചും ബി ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ആറും എ മൈനസ് ബി നാലുമാണ് അതായത് ഇരുപതിനെ ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നാല് എ ബി സമം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെയെല്ലാം രണ്ട് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായി എഴുതാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാലിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വില തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റുള്ള നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെയെല്ലാം രണ്ട് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായി എഴുതാൻ കഴിയും ഇവിടെയും നാം ഒരു ബന്ധം കണ്ടു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കുറച്ചാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് കിട്ടും അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം നാല് എ ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഓരോന്നായി ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് അൻപതിൻ്റെ വർഗം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം അൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും അതിനോടൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ സമം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെ നൂറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നൂറ് മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നൂറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് നൂറിൻ്റെ വർഗം പത്തായിരമാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുന്നൂറാണ് അതിന് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നാനൂറ് കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പത്തായിരം മൈനസ് നാനൂറ് പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം പത്തായിരത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കുറച്ചാൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും അതിനോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് കിട്ടും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ സമം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ നാലിന് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിന് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എട്ടിൻ്റെ വർഗം അറുപത്തി നാലാണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നാൽ പതിനാറ് ബൈ നാലാണ് അഥവാ നാലാണ് ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ വർഗം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് സ്ക്വയർ അഥവാ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ അറുപത്തി നാല് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ അറുപത് കിട്ടും അതിനോട് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് കൂട്ടിയാൽ അറുപത് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് കിട്ടും അതായത് ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ നാലി
പത്ത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് പത്തിൻ്റെ വർഗം നൂറാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഇനി പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം കാണണം ആദ്യം നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗം കാണാം അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ചില്ലാതെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുക ഏഴ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അതിനോട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചേർക്കുക അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നൂറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം നൂറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അതിനോട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടും അതായത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് ഇനി ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചതാണ് അഥവാ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും വർഗം കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യകളുടെ തന്നെ വർഗങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടും അഥവാ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കുറച്ചാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് കിട്ടും അഥവാ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സമം നാല് എ ബി ഇനിയൊരു ഹോംവർക്ക് ഈ കണക്കുകൾ നോക്കൂ ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് രണ്ട് സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എട്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് എട്ട് സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം പതിനെട്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് പതിനെട്ട് സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇവയിലെ പൊതുതത്വം ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്